പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് പോയിസണിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹാർമ്ഫുൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഡിസീസ് കോസിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് പോയിസൺ ആക്കുന്നത് അതേപോലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഫുഡ് എങ്ങനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഫുഡ് പോയിസണിങ് കുഡ് ബി ഡ്യൂ ടു ദി കൺസംഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സ്പോയിൽഡ് ബൈ സം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അപ്പോൾ ഫുഡ് പോയിസണിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് മൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സ്പോയിൽഡ് ചെയ്ത ഫുഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് പോയിസൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ദറ്റ് ഗ്രോ ഓൺ അവർ ഫുഡ് സംടൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതായത് ഫുഡിൽ ഗ്രോ ആകുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ചില ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദീസ് മേക്ക് ദ ഫുഡ് പോയിസണസ് കോസിങ് സീരിയസ് ഇൽനസ് ആൻഡ് ഈവൻ ഡെത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഫുഡിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഫുഡിനെ പോയിസണസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇത് സീരിയസ് ഇൽനസിനും ഡെത്തിന് പോലും കാരണമായിട്ട് തീരുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാറ്റ് വി പ്രിസേർവ് ഫുഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ബീങ് സ്പോയിൽഡ് അപ്പോൾ ഫുഡിനെ സ്പോയിൽഡിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി യു നോ ദാറ്റ് ബ്രെഡ് ലെഫ്റ്റ് അൺയൂസ്ഡ് അണ്ടർ മോയ്സ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് അറ്റാക്ക് ബൈ ഫംഗേഴ്സ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സ്പോയിൽ അവർ ഫുഡ് സ്പോയിൽഡ് ഫുഡ് എമിറ്റ്സ് ബാഡ് സ്മെൽ ആൻഡ് ഹാസ് എ ബാഡ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് കളർ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ കുറച്ച് ദിവസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോയ്സ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫംഗസ് കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രെഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫുഡിൽ നിന്ന് ബാ എന്ത് വരും ബാഡ് സ്മെല്ലും പിന്നെ അതിനൊരു ബാഡ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ ആകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫുഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്തൊക്കെ മെതേഡാണുള്ളതെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഫുഡിനെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില കോമൺ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് സാൾട്ട്സ് ആൻഡ് എഡിബിൾ ഓയിൽസ് ആർ ദി കോമൺ കെമിക്കൽസ് ജനറലി യൂസ് ടു ചെക്ക് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൾട്ടും എഡിബിൾ ഓയിലുമാണ് ദർ ഫോർ ദ ആർ കോൾഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബി ആർട്ട് സാൾട്ട് ഓർ ആസിഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ടു പിക്കിൾസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി അറ്റാക്ക് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് അപ്പോൾ പിക്കിൾസിനെ അറ്റ മൈക്രോബ്സിൻ്റെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് സാൾട്ടും അസിഡിക് പ്രിസർവേറ്റീവ്സുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിനാഗിരിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വിനാഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിക് ആസിഡ് പ്രിസർവേറ്റീവാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് ആൻഡ് സോഡിയം മെറ്റാ ബൈ സൾഫേറ്റ് ആർ കോമൺ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ജാംസ് ആൻഡ് സ്ക്വാഷസ് ടു ചെക്ക് ദർ സ്പോയിലേജ് അപ്പോൾ ജാമിലും സ്ക്വാഷിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ പ്രിസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ബെൻസോവേറ്റും സോഡിയം മെറ്റാ ബൈ സൾഫൈറ്റ് സൾഫൈറ്റുമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഇത് എം സി ക്യു ആയിട്ടോ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടോ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് ആൻഡ് സോഡിയം മെറ്റാ ബൈ സൾഫൈറ്റ് ഈ രണ്ട് പേര് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസർവേഷൻ ബൈ കോമൺ സാൾട്ട് കോമൺ സാൾട്ട് ഹാസ് ബീൻ യൂസ് ടു പ്രിസേർവ് മീറ്റ് ആ
അപ്പോൾ ഷുഗറിന് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഫുഡ് സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്തിനെ ഈ ഷുഗർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ജാംസിലും ജെല്ലീസിലും സ്ക്വാഷസിലും ഒക്കെ ഷുഗർ പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രിസർവേഷൻ ബൈ ഓയിൽ ആൻഡ് വിനഗർ യൂസ് ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് വിനഗർ പ്രിവെൻറ്റ് സ്പോയിലേജ് ഓഫ് പിക്കിൾസ് ബിക്കോസ് ബാക്ടീരിയ കനോട്ട് ലിവ് ഇൻ സച്ച് ആൻ എൻവറോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പിക്കിൾസിൽ നമ്മൾ ഓയിലും വിനഗറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓയിലും വിനഗറിലും ഒന്നും ബാക്ടീരിയക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ അവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പിക്കിള് അഴുക്കാകാതെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഓയിലും വിനഗറും ഒക്കെ പിക്കിൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫിഷ് ആൻഡ് മീറ്റ് ആർ ഓഫൺ പ്രിസേർഡ് ബൈ ദിസ് മെതേഡ് ഇത് ഈ സെയിം മെതേഡിൽ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ടും ഫിഷും മീറ്റും ഒക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഓയിലും വിനഗറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് അടുത്ത മെതേഡാണ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഒബ്സേർവ് യുവർ മദർ ബോയിലിംഗ് മിൽ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഓർ യൂസ് ബോയിലിംഗ് കിൽസ് മെനി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടുകളിൽ വീടുകളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അമ്മ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ അത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മിൽക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് വഴി അതിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കിൽ നശിപ്പിച്ചു കളയാനായിട്ട് അതായത് കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചറും മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൈക്രോബ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാതെ വണ്ണം ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് ഫുഡിനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതായത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ക്യാൻ ബി കൺസ്യൂംഡ് വിത്തൗട്ട് ബോയിലിംഗ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഹാംഫുൾ മൈക്രോബ്സ് അപ്പോൾ പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഹാംഫുൾ മൈക്രോബ്സിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ദ മിൽക്ക് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു അബൌട്ട് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ സഡൻലി ചിൽഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ അപ്പോൾ മിൽക്കിനെ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ തണുപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ബൈ ഡൂയിങ് സോ ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഈ മിൽക്കിലുള്ള മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് പ്രോസസ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ലൂയിസ് പാഷർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാഷറൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലൂയിസ് പാഷറാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പാഷറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മിൽക്കിനെ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സഡൻലി തന്നെ ചിൽഡാക്കിയിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇത് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പാക്കിംഗ് ദീസ് ഡേയ്സ് Dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. But dry fruit and vegetables are airtight packets in sealed packets. Then that microbes are prevented by microbes. Then we have to preserve food. We have to learn six methods. What is the chemical method? Preservation by common salt. Preservation by sugar. Preservation by oil and vinegar, heat and cold treatment. Then we have to do storage and packing. Now we have to do this R method. Now we have to do this R method. You don't have to do this R method. You don't have to do this R method. You don't have to do this R method. You
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് സിക്സിലും സെവനിലും ഒക്കെ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയം അത് ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയമാണ് അല്ലേ ഇത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയമാണ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയം റീകോൾ ദാറ്റ് റൈസോബിയം ലിവ്സ് ഇൻ ദ റൂട്ട് ന്യൂഡിൽസ് ഓഫ് ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാൻസ് സച്ചാസ് ബീസ് ബീൻസ് ആൻഡ് പീസ് വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയം എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ റൂട്ട് ന്യൂഡിയൂൾസിലാണ് ഈ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയം കാണപ്പെടുന്നത് ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബീൻസ് പീസ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാൻസിനെയാണ് ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാൻസും ഈ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയയും തമ്മിലൊരു സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഉള്ളത് സംടൈംസ് നൈട്രജൻ ഗെറ്റ്സ് ഫിക്സ് ത്രൂ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് ബട്ട് യു നോ ദാറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചില സമയങ്ങളിൽ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൽ കൂടെയും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എപ്പോഴും നൈട്രജൻ എന്താണ് എപ്പോഴും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് കുറവൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും അതെന്തായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹാ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും എന്താണ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് നൈട്രജൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി എസെൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് ഓൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ക്ലോറോഫിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് വിറ്റമിൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ഒരു എസെൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആണ് എന്ത് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൈട്രജനെ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് പ്രോട്ടീൻസും ക്ലോറോഫിലും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ എന്താണ് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നൈട്രജൻ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് എന്ന് നൈട്രജനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ the atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals certain bacteria and blue green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen appo plants um animals um onnum atmospheric nitrogen e endu cheyinnilla direct aayittu adu edukkunnilla pinne enganeyana ivarkku idu kittunathu chila bacteria galum adhaithu soil illulla chila bacteria galum blue green algae galum endu cheyunu ee atmosphere illulla nitrogen e ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ നൈട്രജൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു വൺസ് നൈട്രജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദീസ് യൂസബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് ഫ്രം ദ സോയിൽ ത്രൂ ദർ റൂട്ട് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നൈട്രജന് ഈ യൂസബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാൻസിന് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോയിലുള്ള ഈ നൈട്രജനെ പ്ലാൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നൈട്രജൻ ഈസ് ദെൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് അതർ കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ സോയിലുള്ള ഈ നൈട്രജനെ റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഈ പ്ലാൻറ്റ് വലിച്ചെടുക്കുന്നല്ലേ ഈ നൈട്രജനെ പിന്നീട് ഈ പ്ലാൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയും അതർ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ആനിമൽസ് ഫീഡിങ് ഓൺ പ്ലാൻസ് ഗെറ്റ് ദീസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് അതർ നൈട്രജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻസിനെയൊക്കെ ആനിമൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഈ ആനിമൽസിനും എന്ത് കിട്ടും പ്രോട്ടീൻസും അതർ നൈട്രജൻ കോമ്പൗണ്ട്സും ഒക്കെ ആനിമൽസിനും കിട്ടും വെൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഡൈ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗേ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ കൺവേർട്ട് ദി നൈട്രോജനിയസ് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ നൈട്രോജനിയസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് എഗെയിൻ അപ്പോൾ ഈ ആനിമൽസും പ്ലാൻസും ഒക്കെ അത് നശിച്ചു കഴിയുന്ന ഉടനെ സോയിലുള്ള ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസും ഒക്കെ ഈ നൈട്രോജനിയസ് വേസ്റ്റിനെ നൈട്രോജനിയസ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്ലാൻസിന് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻസിലും ആനിമൽസിലും ഒക്കെ ഈ നൈട്രജൻ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഈ പ്ലാൻറ്റും ആനിമലും ഒക്കെ നശിച്ചു കഴിയുന്ന ഉടനെ സോയിലുള്ള ബാക്ടീരിയം
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോർഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം എ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ആൻസർ റൈസോബിയം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആൻസർ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആർ നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ഓർ സിന്തറ്റിക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ആർ ജനറലി യൂസ് ടു ചെക്ക് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എക്സാമ്പിൾ സാൾട്ട് ആൻഡ് ഷുഗർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദി ബാക്ടീരിയ ഇൻവോൾവ് ഇൻ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ആൻഡ് ബേർ ഡസ് ഇറ്റ് ലീവ്സ് ആൻസർ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഇറ്റ് ലീവ്സ് ഇൻ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം സം ഫുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആൻസർ സോഡിയം ബെൻസോവേറ്റ് ആൻഡ് സോഡിയം മെറ്റാ ബൈ സൾഫൈറ്റ് ആർ കോമൺ ഫുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് പാസ്ചറൈസേഷൻ പാസ്ചറൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻ ആസ് ദി പാർഷ്യൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ്സ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ദ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഹാംഫുൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വിത്തൌട്ട് മേജർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി ഫുഡ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലിടാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻസ് മതി ഇനി ബാക്കിയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ